Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihi karim amma ba'd. Jazakallah muhtaram Reza bhai. Abo video mein kuriya bhaakye ye aajore jundho. Aaj ke shaukipto seminar hai. Aamra, aamra teaching sa pramadhan shampo ke jani. Jodhish ka alochana amadhe dhe hoye, parashuna hoye, aamra kuri ba'd. Aamra chishtha karo kub shaukipe, kichu taskira ba kichu reminder, आलोचना करते हैं एक ही साथ एमफोसाइज करब सालेहीन तथा पूर्वपुरुषगण नेक्स्टकार पूर्वपुरुषगण पाइस प्रेडिसेसर्स की भाव रवाजान के काटिए सेटार ऊपर एक गुरुत्व आरोप करार चेषा कर प्रथम आस इम्पोर्टेंस अफ रामदान किस कथा बोली रामदान क्या इम्पोर्टेंस रमजान के क्या गुरुत्व देना है खूब बेसिक विषय प्रथम अल कुरान करीम ये मासे अवतीर्ण होता अनेक व्याख्या आज सब चे ग्रहणजोग्य जो व्याख्या से आल्ला सुबहानवाला कुरान करीम के दुई भागे दुई भागे अवतीर्ण कर एक हे लहे मकूस के पृथ्वी आकाशे और एक हे पृथ्वी आकाश के आल्ला रसूल सल्लाह आलिमुल्लम ओपर जो तेईस बचरे ग्रेजुअलि अवतीर्ण हो मौलिक रिवल्यूशन हो मास द्वित ये मासटर मजे मध्यमे अल्लाह सुबहान मासटी जे हमारे रोजा परस कर सियाम परस कर एक उद्देश्य हे तकुआरटेंट तकुआर डेफिनेशन दी जी अल्पन करीम विभिन्न अर्थ देना है तन्मदे कि अर्थ हे तौकीद तथा अल्लाह सुबहान तार एकत्वे विश्वास ये एत गुरुतपूर्ण जरा अमुस्लिम थे मुस्लिम हन जेम कि भाईर कथा विभिन्न आलोचन बार चेषा करी साथ सुपरिचित आगे नाम छो रिचार्ड जिन जन्मग्रहण कर ब्रिटिशे इंगलैंडे और बड़े एर परवर्ती विभिन्न धर्म एक्सप्लोर कर फाइनल मुस्लिम हो गत बचर रमजान एवं वनर इसलम ग्रहण घटना बोलते गए बोले जी इसलम मध्य वननेस अफ अल्लाह सुखान वननेस अफ क्रिएटर तफिद ये एत प्रशांतिमय एक विषय जिसका अन्न को धर्म पाव जाए अन्न को रिलिजियने जो जा तक सामने एक मूर्ति को किस दीते हैं घुषे मत आरोप के दीते हैं इरपर फाइनल भगवान वेटाई बोली ना क्या तरह से अथवा तीन ही सूत्र क्योंकि इसलाम के एकजुन कथा बोल अल्लाह ये अल्लाह सुन तहला पर्त क्यों पोछाब फिंग अन्नतम ये एक माध्यम तपर आक अर्थ करा से हे कार्यपरिणत कर एम एक रात ही मासे आई रात हजार मास के उत्तम जदिव कुरान करीमे खैरुमीन आलफी शहर बला लाइलतुल कदर के आपनर एक हजार रात बस उत्तम बला क्योंकि लिटरल ना शाब्दिक अर्थ नए ओ समय आरबी सब चे बड़ संख्य छो आल हजार बर्तमान जमन मिलियन बिलियन बिलियन एस एगो आरबी आगे व्यवहार छो ना इनफैक्ट इंदोनेशियन रुपी कन्ट करते चाहिए अनेकगुलशन एक दिनार के अनेक ट्रांजेक्शन जैक तो आल्फ छो सब चे बड़ संख्या आल्ला खैरुमीन आलफी सब आल्फ मास उत्तम क्योंकि जी एटे मेटाफरिकल नहीं अर्थात उपमा स्वरूप नहीं आल्ला बोलते चाचन जो यहाँ हम सर्वोत्तम रत जो मासे आम एक रत जो जो मासे रही है से मास अवश्य इम्पोर्टेंस आलदा भाव बलार प्रयोजन तपर हमें एक देखी रमजान सम्पर् आल्ला आल्ला रसूल सल्लाह आलिम के क्यों भार्चु अथवा फजिलत कथा जी जस्ट हमें द्रुत यगल के जावर चेषा करब 
এক নম্বর হচ্ছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী মুসাল্লাম বলছেন এই মাসে রমজানের গেটগুলো খুলে দেওয়া হয় প্রত্যেক আবুয়া উজ্জান্না বাবুল্লেখাত আবুয়াউল্লাহ অসুফিদাতি শেয়ামে জাহান নামের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয় জাল্লাতের দরজা খুলে দেওয়া হয় শেতানকে চেঞ্জ করা হয় এখন এটার লিটারেল মিনিমো হতে পারে মেটাফরিক্যাল মিনিমো হতে পারে আমরা স্বাভাবিকভাবেই যখন রমজানের যেই আপনার যেভাবে আমাদেরকে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম গাইড করেছেন সেটাকে যদি আমরা মানার চেষ্টা করি আমরা দেখবো আমাদের ভেতর থেকেই আমরা গুনাহের ব্যাপারে প্রবণতাটা কম পাচ্ছি এবং সবাব বা রিওয়ার্ডের রিওয়ার্ডমূলক জিনিস ব্যয়বাদা করার ব্যাপারে অনুপ্রেরণা বেশি পাচ্ছি এটাই হচ্ছে জান্নাতের দরজা খুলে যাওয়া অথবা জাহান নামের দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার একটা মিনিং অথবা আরেকটা মিনিং হতে পারে যে এই মাসে আমরা খুব সহজেই জান্নাতে ঢুকার ব্যবস্থা করতে পারি প্ল্যান করতে পারি যেটা অন্য দশটা এগারোটা মাসে আমাদের জন্য হয়তো অনেক কঠিন হতে পারত যাই হোক দুই নম্বর হচ্ছে আল্লাহ সুবাহন ও তারার সাথে সরাসরি সাক্ষাৎ করার একটা অপরচুনিটি আসলে যদি আমাদেরকে বলা হয় যে আমাদের সাথে এখন মালয়েশিয়ান প্রাইম মিনিস্টার এখানে আমাদের সামনে আসবেন আমরা খুব খুশি হয়ে যাবো যে আমাদের আজকের এই সফর হয়তো দুনিয়াবি দিক থেকে খুব সাফল্য মন্ডিত হয়ে গেছে তো এটা আমাদের কাছে কেমন মনে হবে যখন রব্বুল আলমিন তথা পুরো পৃথিবীর এবং সমস্ত সৃষ্টি যিনি স্রষ্টা তার সাথে আমাদের সাক্ষাতের ব্যবস্থা হবে তা আল্লাহ রসুল সাহস আমাদের কি সেটাই বলছেন যে যিনি রোজা রাখবেন তার অন্যতম একটা হচ্ছে তার আনন্দ হচ্ছে যখন হোয়েন হি উইল মিট হিজ হিজ লর্ড ইন দ্য ডে অফ জাজমেন্ট অথবা ইউল আসে তিন নম্বর হচ্ছে একটা প্রেস্টিজিয়াস রিওয়ার্ড আল্লাহ সুবাহন তাহলে বলছেন যে প্রত্যেকটা আদম সন্তানের রিওয়ার্ড আপনার তার নিজের প্রত্যেকটা আদম সন্তান যে কোনো কিছু করে তার নিজের জন্য করে কিন্তু রোজা ঠিক আমার জন্য করে অর্থাৎ রোজা যখন ফাস্টিং যখন কেউ করে তখন তার আলটিমেট অবজেক্টিভ থাকে একমাত্র আমাকে খুশি করা এখানে রিয়ার আপনার অনুপ্রবেশ এর সম্ভাবনা খুবই কম আমি নিজেই এটার প্রতিদান দিয়ে দেব বা নিজে এটার প্রতিদান হয়ে যাব এটা একটা খুবই প্রেস্টিজ আছে ব্যাপারটা তো কোনো দেশের প্রধানমন্ত্রী যদি বলে যে অথবা প্রেসিডেন্ট যদি বলে যে তোমার চাকরি করা লাগবে না আমি আই উইল টেক দা রেসপন্সিবিলিটি অফ ইউর সেলফ তাহলে সেখানে আর মানে যাকে বলবে তার অন্য কিছু করার চিন্তা করার আসলে কোনো প্রয়োজন নেই এরপর রোজাদারের যে মুখের দুর্গন্ধ যেটা তার পাকস্থলিতে খাবার না থাকার কারণে তৈরি হচ্ছে সেটাও আল্লাহ সুবাহন তাহলে কাছে খুবই প্রিয় সুইট অ্যান্ড সুইট হ্যান্ড টু আল্লাহ দ্যান দ্য ফ্রেগরেন্স অফ মাস্ক শাহী বুখারিতে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন প্রিমিয়াম এন্ট্রেন্স আমরা এখন প্রিমিয়াম অনেক কিছু প্রিমিয়াম ফ্লাইট বিজনেস ক্লাস ফ্লাইট আমি সেদিন একটা রিসার্চ করছিলাম স্টাডি করছিলাম যে কেন বিজনেস ক্লাস আলাদাভাবে তৈরি করা হয়েছে ওয়াই নট প্রত্যেকটা সিটকে এই বিজনেস ক্লাস করে দেওয়া হয় হয় না কেন কিংবা ইকোনমিক ক্লাস কেন সবগুলোকে করা হয় না কেন বিজনেস ক্লাসের কিছু ক্লাস আলাদা রাখা হয় কারণ মানুষ নিজেকে সবসময় একটু আপার ক্লাসে ভাবতে পছন্দ করে এবং অন্যদেরকে একটু নিচের ক্লাসে থাকতে পছন্দ করে আল্লাহ সুবাহন তাহলে আমাদেরকে সেই প্রিমিয়াম ফ্যাসিলিটি ঘোষণা দিয়ে দিচ্ছেন যদি আমরা রোজা রাখি রোজা যদি রাখা হয় তাহলে যেমন বিজনেস লাউঞ্চ থাকে আপনার এয়ারপোর্টে যেমন তাদের জন্য আলাদা ইমিগ্রেশন ট্রিটমেন্ট থাকে আলাদা সব কিছু থাকে ঠিক আপনার জান্নাতে যাওয়ার সময় তাদের জন্য আর রাইয়ান নামক দরজা থাকবে যে রাইয়ান দিয়ে আপনার শুধুমাত্র রোজারার ঢুকবে এবং রোজারার যখন ঢুকে শেষ হয়ে যাবে জিজ্ঞাসা করা হবে যে আর কোনো রোজাদার আছে বলা হবে যে না তখন সেই দরজা বন্ধ হয়ে যাবে এটা আর কোনোভাবেই অতিরিক্ত পয়সা দিয়ে অতিরিক্ত টাকা দিয়ে প্রিমিয়াম ফি দিয়েও এই প্রিমিয়াম এন্ট্রেন্সের আপনার অপরচুনিটি ক্রয় করা সম্ভব হবে না ফরগিভনেস অফ ফাস্ট সিনস সেটা থ্রু ফাস্টিং রোজার মাধ্যমে আল্লাহ সুবাহন রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম অতীতের সকল গুনা ক্ষমা করার আমাদেরকে ঘোষণা দিয়েছেন এবং একই সাথে আরেকটি হাদিস আছে যেখানে আমি পরের স্লাইডে নিয়ে আসবো যেখানে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন যারা মানখামা লাইলা তার রমাদান আপনার রমাদান বা মানখামা রমাদান সে রমাদানে আপনার রাতে দাঁড়াবে নামাজে তার অতীতের আপনার সকল গুনা মাফ মাস হয়ে যাবে মাফ হয়ে যাবে আরেকটি হাদিসে আমরা দেখছি অ্যাকসেপ্টেন্স অফ দোয়াস যারা রোজা রাখে তিন ধরনের ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে যারা যাদের দোয়া সবসময় রিজেক্ট হয় না অ্যাকসেপ্ট হয় এবং তন্মধ্যে অন্য অন্যতম হচ্ছে দ্য ফার্স্ট ইন পার্সন ওয়েন হি ব্রেকস ইজ ফার্স্ট যখন ইফতারের সময় আসে সেই ইফতারের আগে রোজা দোয়া করে সেটা কখনোই রিজেক্ট হয় না এরপর প্রোভাইডিং অ্যান্ড ইফতার ফর ইফ অবজারভার এটা একটা ইজি ওয়ে টু আর্ন রিওয়ার্ডস যারা ইফতারের ব্যবস্থা করেন তাদের জন্য খুব সহজেই অনেক রিওয়ার্ডের ব্যবস্থা করা হয়েছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম আমাদেরকে হাদিসে বলছেন যে কেউ যদি কাউকে ইফতার করায় তাহলে রোজাদার রোজা রাখার মাধ্যমে যে সোয়াব অর্জন করেছে সেই সমপরিমাণ সোয়াব ইফতার যিনি করাচ্ছেন তিনিও পাবেন
রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেন যে রমাদানে কেউ যদি আমরা করে সেটা অন্য সময় হজ করার সমপরিমাণ সবের একটা কাজ বলে গণ্য হবে এই ধরনের যত ফজিলতের যেসব বিষয়গুলো এর অর্থ কিন্তু এই নয় যে এই অমরা করলে হজের যে দায়িত্ব ছিল অবলিগেশন ছিল সেটা আপনার আদায় হয়ে যাবে তবে হ্যাঁ ওই পরিমাণ সব আমাদেরকে রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম ওয়াদা করছেন এই হচ্ছে মোটামুটি রমাজানের কিছু ফজিলত এই হচ্ছে মোটামুটি রমাজানের কিছু ফজায় কিছু বিশেষত্ব আর আরেকটি বিষয় আমাদেরকে রমাজানের ব্যাপারে একটা খেয়াল রাখা দরকার যে রমজান এমন একটি মহিমান্বিত মাস যেখানে যেভাবে রিওয়ার্ডের কাজ করলে আমরা অধিক রিওয়ার্ডের আপনার অধিকারী হতে পারি অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদেরকে সিম্পল যে অ্যাক্টগুলো আছে গুণাহীন যে কাজগুলো আছে অনলাইন আছে সেখান থেকেও আমাদেরকে পরিপূর্ণভাবে বিরত থাকতে হবে যদি আমরা বিরত না থাকি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলছেন words to others allah is in need is not in need of his living his food and drink tar rojay kono tar food and drink bandar bepar mache allah subhanahu wa taala kono benefit nei kono fayda nei kono sakho nei kaji ramadan er pobitrota rokha ba mohimanito masher pobitrota rokha amader ke khyal rakhte hobe ebar amra amader main je topic amra emphasize korte jacchi shekhane ashi je amader jara salah chilen jara purupurush chilen sal salikin তারা রমজানে কি কি ধরনের আমলের উপর কি কি ধরনের অ্যাক্টিভিটির উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং টাইম অ্যালোকেশনটা কিভাবে করেছেন প্রায়োরিটাইজেশনটা কিভাবে করেছেন প্ল্যানিংটা কিভাবে করেছেন আমি এখানে মোটা দাগে কিছু কিছু বিষয় তুলে ধরার চেষ্টা করেছি যেমন সবচেয়ে বড় হচ্ছে হোল কোরআন রিসাইটেশন আমরা দেখি যে আমাদের সালাফি সালেখেন পুরো কোরআন শেষ করার ব্যাপারে যথেষ্ট ইম্পর্টেন্স দিয়েছেন এখানে অনেকগুলো সাহাবি এবং তাবিয়াইদের আমি আপনি উল্লেখ করেছি যেমন ওসমান ইবনে আফান রদি আল্লাহ ওয়ান ইমাম বুখারি রহিমাহুল্লাহ ওনারা প্রত্যেক দিন এক এক দিনে আপনার পুরা কোরআনকে একবার কথম দেওয়ার চেষ্টা করেছেন শেষ করার চেষ্টা করেছেন রিসাইটেশন আবার ইমাম বুখারি রাহিমুল্লাহ প্রত্যেক তিন দিনে এভরি থ্রি ডেজ উনি ক্রিয়ামুল লাইলে তারা বিয়ে দেও না ক্রিয়ামুল লাইলে এভরি থ্রি ডেজ তিনি কোরআনকে শেষ করে শেষ করেছেন সাহাদ ইবনু জুবাইল আসওয়াদ ইবনু ইজিদ সাহাদ সাহিদ ইবনু জুবাইল ওনারা দেখা গিয়েছে প্রত্যেক দুই রাতে এবং কতাদ রাহিমুল্লাহ প্রত্যেক তিন রাতে ইমাম শাফিয়া রাহিমুল্লাহ প্রতিদিনে দুইবার অর্থাৎ ওনার ব্যাপারে বলা হয়েছে যে উনি পুরো রমজানে ষাটবার কোরআন শেষ করেছেন এবং কোরআন শুধু শেষ করেছেন তা না আমরা দেখি যে ওনাদের জীবনে যখন আমরা পড়ি কোরআনের জন্য ওনারা সময়কে কিভাবে অ্যালোকেট করেছেন মালিক ইবনে আনাস আল্লাহ অনেক বড় আপনার মালিক ইবনে আনাস আপনার রহিম ওনাকে সাহায্য বলা যায় তিনি আপনার ওনার যত হাদিসের এবং অন্যান্য যত ক্লাস ছিল সবগুলো ফেলে দিয়ে রমজানকে শুধুমাত্র কোরআনের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন একই সাথে জহরি রহমহুল্লাহ সফিয়ান থাহরি রহমহুল্লাহ বড় বড় ফকি ছিলেন আলিম ছিলেন ওনার রমজান মাস আসলে ওনাদের সব অ্যাক্টিভিটিকে বাদ দিয়ে কোরআনের উপর ফোকাস করার চেষ্টা করছে কনসেনট্রেট করার চেষ্টা করেছেন এবং সেই কনসেনট্রেশনটা কেমন ছিল এই রহমান রদি আল্লাহ বিষয় যদি আমরা দেখি তিনি কোরআন পড়ার সময় এত কানতেন এত কানতেন যে মানে সেটা বলার মতো ছিল না আমি এই জায়গায় একটা স্লাইড যোগ করার চেষ্টা করছি যে আমরা অনেকেই এই ঘটনাগুলো যখন পড়ি আমরা ভাবি যে এটা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল আমাদের পক্ষে এটা সম্ভব নয় কারণ কিভাবে সম্ভব একদিনে তারা একদিনে পুরো কোরআন শেষ করেছেন দুই দিনে পুরান পুরো কোরআন শেষ করেছেন তিন দিনে পুরো কোরআন শেষ করেছেন আমাদের কাছে বিষয়টা বিশ্বাসযোগ্য হয় না আমি এই সাইডটা একটু আপনাদের কাছে এমফাসাইজ করার চেষ্টা করব যে দেখুন বিষয়টা হচ্ছে ফোকাস প্রায়োরিটাইজেশন টাইম ম্যানেজমেন্ট এবং ডিস্ট্রাকশন থেকে মুক্ত থাকা ইস অল অ্যাবাউট দ্যাট আপনি দেখেন কোরআনকে যদি দুই রাতে বা দুই দিনে শেষ করা হয় হাউ মাচ টাইম ডজ ইট টেক অন অ্যাভারেজ একজন মানুষের ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ মিনিট কোরআন এক এক পাড়া পড়ার জন্য প্রয়োজন হয় সময় যারা হাফেজ তাদের বিশ থেকে পঁচিশ এর বেশি সময় হয় না আমরা যদি দেখি যে অ্যাভারেজে ত্রিশ মিনিট লাগছে একটা এক পাড়া কোরআন পড়ার জন্য তাহলে পনেরো পাড়া কোরআন জন্য তার সময় লাগবে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ আওয়ার্স একদিনে যদি দুই ধরি দুই দিনে কোরআনটি উনি শেষ করে থাকেন সেভেন পয়েন্ট ফাইভ আওয়ার্স যদি আপনি প্রতিদিন অ্যালোকেট করেন পড়ার জন্য স্টিল ইউ হ্যাভ সেভেন পয়েন্ট ফাইভ আওয়ার্স সরি এখানে আমার ক্যালকুলেশন ভুল হয়েছে ইট শুড বি সিক্সটিন পয়েন্ট ফাইভ আওয়ার্স পসিবলি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ আওয়ার্স তাহলে আপনার হাতে কিন্তু স্টিল সিক্সটিন পয়েন্ট ফাইভ আওয়ার্স আছে যদি তিন দিনে কোরআন শেষ করার কথা বলি তাহলে পার ডে টেন জুস টেন টেন টু থার্টি ইট বিকামস আপনার ফাইভ আওয়ার্স ফাইভ আওয়ার্সকে যদি আপনি কোরআন রিসাইটেশন অথবা কোরআন মেমোরাইজেশন অথবা কোরআন আন্ডারস্ট্যান্ডিং হোয়াট এভার ইউ কলেজ এর জন্য অ্যালোকেট করেন স্টিল ইউ হ্যাভ নাইনটিন আওয়ার্স কেন তাহলে আমাদের কাছে মনে হচ্ছে এটা ইম্পসিবল বিকজ অফ ডিস্ট্রাকশনস আমরা কোরআন শুরু করছি এই হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ আসছে ও ওকে ওকে একটা ইম
আবার একটু পরে আপনার অন্য একটা সোশ্যাল মিডিয়া আসছে উই আর গেটিং ডিস্ট্রাক্টেড উইথ সো মেনি আপনার ডিস্ট্রাকশনস আমরা যখন আমাদের ডিস্ট্রাকশনের মানে মাত্রা যখন বেড়ে যাচ্ছে তখন আলটিমেটলি আমার যে ফোকাস ছিল সেটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ফোকাস যখন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তখন আমি আমার টাইমকে প্রপারলি ম্যানেজ করতে পারছি না আমি ভাবছি যে এটা সুফিয়ান সাউরি করেছেন মালিক বিন আনাস করেছেন হ্যাঁ আপনার ওসমান ইমরা আফান করেছেন হ্যাঁ ঠিক আছে ওই করেছেন আমি আমার বাড়ায় যাচ্ছে অথচ দেখুন আমরা যদি এখানে ফাইভ আওয়ার্স বা সেভেন পয়েন্ট আওয়ার্স ফাইভ ফাইভ আওয়ার্স অ্যালোকেট করি স্টিল উই হ্যাভ লট অফ টাইম পুরো দিনে আমরা ঘুমের জন্য সময় পাচ্ছি আমাদের অফিস আওয়ারের জন্য সময় পাচ্ছি ফ্যামিলির জন্য সময় পাচ্ছি নামাজের জন্য সময় পাচ্ছি অনেক সময় কিন্তু থেকে যাচ্ছে আমরা অনেক সময় এই কথা কমপ্লেন করি যে আমার হাতে সময় নেই সময় নেই আচ্ছা ধরুন আমি একটা সিনারিও আমরা কল্পনা করি আমরা যারা ভাইয়ের এখানে আছি যে আমরা বলছি আমাদের কি কেউ একটা কাজ করতে বলছে আমরা বলছি আমার হাতে সময় নেই ইন দা মিন টাইম আমার বসের কাছ থেকে বা আমার সুপারভাইজারের কাছ থেকে অথবা আমার ইমিডিয়েট উপরে ম্যানেজমেন্টে যিনি আছেন তার কাছ থেকে আমার একটা ফোন আসলো ইমেল আসলো সামথিং এসেছে যে এখনই কাজটা করতে হবে আমরা কি সময় পাবো কি পাবো না বলুন একটু সময় আমরা বলি সময় পাবো পাবো বোঝা গেল ইটস অল অ্যাবাউট প্রায়োরিটাইজেশন আপনি এটা করতে চান কি চান না বাংলাদেশে আপনার আমি খুব কম মিটিং এ এবং সেমিনারে অ্যাটেন্ড করেছি যেখানে টাইমলি আপনার স্পিকার থেকে শুরু করে অ্যাটেন্ড দিয়ে ওরা তো আসে এখন সবার একটাই কথা হলো ট্রাফিক জ্যাম যদি এমন কিছু হতো যে এটা এখনই না হলে আপনি মিস করবেন আমি আমার একটা লাইভ থেকে एग्जांपल শেয়ার করি আমি একটা টিভি চ্যানেলে আপনার লাইভ প্রোগ্রাম আমার হোস্ট করতে হয়েছে দুই বছর তো যখন রেকর্ডেড প্রোগ্রাম হয় তখন আপনার হাতে কিন্তু সময় আছে আপনি 10 মিনিট পরে গেলে পৌঁছে যাবেন when it comes to live program apnake thik time e jete hobe kichu korar nei ebong ami amar nijer khetre dekhechi je jokhon recorded program ami always the 15 minutes amar late hoye jay kintu jokhon live program er ashar byapar ashe 2 minute age hole emon hoyeche 1 minute age apnar makeup man oi okhane boshe ache just eshe boshe makeup nite nite assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kemon achen is all about prioritization apni apnar mind ke kibhabe set korchen apnar mind er kon ta ke input korchen age ebong kon ta ke pore ওনারা ওনাদের মাইন্ডে ওনাদের প্ল্যানিং এ কোরআন কে উপরে রেখেছেন এই যে আমরা যে एग्जांपल গুলো দেখলাম যে আপনার এই যে আপনার সুফিয়ান সাউরি মালিক ইবনে আনাস আজুরি ওনারা কোরআন এর জন্য সব অ্যাক্টিভিটি কে বন্ধ করে দিয়েছেন আমাদের ক্ষেত্রে যদি এটা আমরা কি ইমপ্লিমেন্ট করতে চাই আমরা মিলিয়ে দেখতে চাই তাহলে আমাদের কি সব অ্যাক্টিভিটি ছাড়তে হবে এটা বলছি না কিন্তু সব আদায়াদি অ্যাক্টিভিটি গুলো আছে লং সেন্স অথবা যেগুলোর কোনো মূল্য নেই এই অ্যাক্টিভিটি গুলো যদি আমরা ছেড়ে দেই আমরা যদি ফেসবুকে ছেড়ে দেই আমরা যদি সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং ছেড়ে দেই দেখবেন অনেক সময় চলে আসছে টিভি ছেড়ে দেই অথবা অন্য যে ইউজলেস কাজগুলো আছে ছেড়ে দেই আমাদের দেখবেন হাতে অনেক সময় চলে আসে যাই হোক আমরা বলছিলাম যে কোরআনের জন্য ওনারা যথেষ্ট সময় অ্যালোকেট করেছেন এবং কোরআনের উপর বোঝার ক্ষেত্রে কোরআনের উপর আপনার তাদাপুর এমফাসাইজ করার পেছনে যথেষ্ট সময় অ্যালোকেট করেছেন দুই নম্বর চ্যারিটি চ্যারিটি দুই রকমের তো ইফতারের পেছনে সময় অ্যালোকেট করেছেন আমাদের কি নেওয়ার জন্য হয় ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যিনি যাকে বলা হয় ওমর আজম ছেলে আর কি আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যাকে বলা হয় যে উনি এই সুন্নাহ আপনার অনুসরণের ব্যাপারে এতটা আপনার এন্থুসিয়াস্টিক ছিলেন যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি ওমরায় যাওয়ার সময় একটা গাছের নিচে বসেছেন পরবর্তীতে ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যতবার ওমরায় বা হজে গিয়েছেন ওই গাছের নিচে উনি একটু বসেছেন যে আমার প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই গাছের নিচে বসেছিলেন এরকম পর্যায়ের একজন সাহাবি হচ্ছেন ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখনই আপনার রোজা ভাঙতেন তখনই উনি জাতাম জাতিমদের সাথে অথবা দোস্তদের সাথে গরীবদের সাথে অন্যদের সাথে ইফতার করার চেষ্টা করতেন দাউদ ইবনে মালিক মালিক ইবনে দিনার আহমদ ইবনে হাম্বল ওনাদের ব্যাপারে আমরা দেখি যে ওনারা অন্যদের সাথে ইফতার করেছেন অন্যদেরকে ইফতার করিয়েছেন হাসান ইবনে ইবনে ওমর এর কথা বললাম আমাদের পাঁচটি অন্যদের সাথে শুধু করেছেন তা না ইয়াহদিমু ইয়াজিদিসু ইয়াহদিমুহুম অর্থাৎ তাদের সাথে বসে তাদের খিদমত করেছেন খাবার এগিয়ে দিয়েছেন খাবার তুলে দিয়েছেন ইফতার করানোর সময় অর্থাৎ আমি জাস্ট ইফতার করালাম আর আমাকে সবাই সমাজ সেবক বলল তাই নয় বরং নিজেরা সেই সেবা এগিয়ে গিয়েছেন নিজেদেরকে সেখানে ডেডিকেট করেছেন আম্মা যিনি আমি সুলাইমান যিনি ইমাম ওবা হানিফ ওবা মোল্লা টিচার ছিলেন ওনার ব্যাপারে বর্ণিত আছে কথিত আছে যে তিনি পুরো রমজানে পাঁচশো জনকে ইফতার করাতেন এবং ঈদের পরপর প্রত্যেকে সেই সময় একশো দেখাম করে দিতেন যেন ওনাদের ঈদটা সুন্দর যায় সালাফার ব্যাপারে আমরা দেখি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে শাও আয়েশা সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহা তিনি বলেন যে
আপনি আবার তিনি বলেন যে তিনি পাতাদাকে দেখেছেন রমাদান কোরআন শেখানোর ব্যাপারে আপনার গুরুত্ব আরোপ করতে ঠিক জুবাইদ ইয়ামি তিনি বলেন যে তিনি একটা তার ব্যাপারে বলিত আছে তিনি তার স্টুডেন্টদেরকে রমাজানে কোরআন শেখানোর জন্য একত্রিত করতেন ক্লাস কন্ডাক্ট করতেন পরিবারকে রমাজানে কেমন লাইন পড়তে ওঠানো নিয়মিত রমাজানে এতে কাজ করতেন এবং তিনি আলোচনা করছিলাম যে রমজানে আপনার আমরা পুরো জিনিসটা যদি দেখি আমরা এবং পুরোটাকে যদি আমি আমার আসলে প্ল্যান ছিল যে ওনাদের টাইমকে কিভাবে অ্যালোকেট করেছেন বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিতে সেটাকে আমরা একটা পাইচার্টের মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করব যে কত পার্সেন্ট টাইম কোরআনের পিছনে আপনার ব্যাংক হয়েছে কত পার্সেন্ট টাইম ইফতারের পিছনে ব্যাংক হয়েছে কিন্তু সেই সময় যেহেতু এই ধরনের ডাটা ম্যানেজমেন্টের বিষয় ছিল না বা কোয়ান্টিফিকেশনের বিষয় ছিল না তাই আর এক বিষয় হলো ইবাদাতে ইবাদাত কিন্তু মানুষ ডিসক্লোজ করে না আমরা এখানে যতগুলো বর্ণনা করলাম সব ওনাদের স্টুডেন্টরা বলেছেন যে আমি পাতাদাকে দেখেছি আমি মালিক ইন্ডানাসকে দেখেছি আমি সুফিয়ান সৌরিকে দেখেছি কেউ সুফিয়ান সৌরি কিন্তু নিজে এসে বলবেন না যে ভাই আমি প্রত্যেক রমজানে পাঁচশো জনকে খাওয়াতাম কাজে এখানে ইন্টারভিউ সিস্টেম নাই যে আমরা এটাকে কোয়ান্টিফাই করতে হবে কাজে আমি এখানে পারিনি আমি চেষ্টা করেছিলাম যে যদি টাইম অ্যালোকেশনটাকে কোয়ান্টিফাই করা যেত তাহলে আমরা দেখতাম যে ওরা প্রত্যেক দিন ওনারা ফিফটি পার্সেন্ট টাইম বা আরও বেশি হয়তো কোরআনকে দিয়েছেন বাকি টাইম অর্থ অন্য কাজে ব্যয় করেছেন যে জিনিসটা আমরা এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে এই রমজানকে আমাদের সালফ সালেহিন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম সাহাবাই কেরাম রিজমানুল্লাহ আলী মাজমাই এবং তাবেইন যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ গুরুত্ব দিয়েছেন এবং সেই অনুযায়ী রমাজানের আগে আগে নিজেদেরকে বিভিন্ন কাজ থেকে ফাই করেছেন শুধু তাই নয় রমাজানের রোজা যেন পারফেক্ট হয় সেই জন্য শাহবান মাসেও তারা বেশি রোজা রেখেছেন রজব মাসেও তারা এই ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছেন মন মন কথা মেন্টালি ফিজিক্যালি এবং পারিবারিকভাবে তারা প্রস্তুতি নিয়ে রমাজানের জন্য প্ল্যান করেছেন এবং রমজানে সেটাকে অ্যাকশনে পরিণত করেছেন আমরা যদি সেটাকে সেখান থেকে লেসন ডিরাইভ করে আমাদের জন্য আমরা বাস্তবায়ন করতে চাই তাহলে আমাদের কাজ হবে এখান থেকে আমাদের আইডিয়াগুলোকে আমরা কি করতে চাই সেগুলোকে ফর্মুলেট করা এবং ইনশাল্লাহ আমাদের সামনে যে ওয়ার্কশপ হবে হবে আমরা সেখানে চেষ্টা করব আমাদের নিজেদের জন্য কিছু ভীষণ গোল সেট করা এবং রমাজানে কিভাবে আমাদের ডেগুলোকে স্পেন্ড করব সেটাকে প্ল্যান করা সেই ভীষণ এবং আপনার গোলকে যখন আমরা সেট করব এবং সেটাকে প্ল্যানে নিয়ে আসবো এরপর আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে বেশি বেশি দোয়া করা এবং রমজানে সেটাকে একসঙ্গে পরিণত করার চেষ্টা করা আল্লাহ সুবাহান আমাদের এই রমজানকে বরকতময় হিসেবে কবুল করে নিন আমরা যেন আমাদের টাইম অ্যালোকেশনকে ঠিক মতো করতে পারি ডিস্ট্রাকশন থেকে বেঁচে থাকতে পারি এবং সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে পারি আমি এখানে শেষ করবো একটা বক্তব্য দিয়ে যেটা মূলত আমার হোয়াটসঅ্যাপের সাইডে ছিল যে ওসমান আফান রাজিয়াল্লাহ আনু সরি অমর আবুল হত্যা রাজিয়াল্লাহ আনু বলতেন দুনিয়াতে অ্যাফেয়ার্সে তুমি এমনভাবে প্ল্যান করো যেন তুমি সব সময় বেঁচে থাকবে ইউ উইল লিভ ফর এভার কিন্তু এবাদতের ব্যাপারে এমনভাবে প্ল্যান করো যে আজকে তোমার শেষ দিন এবং এটার সাথে আমি যুক্ত করবো স্টিভ জবসের বক্তব্য যাকে আমরা সবাই চিনি অ্যাপলের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে এবং বলা হয় যে উনি না আসলে হয়তো বর্তমানে আমরা এই ধরনের কম্পিউটার যেগুলো এখন চালাচ্ছি ট্যাব মোবাইল আপনার টাচ স্ক্রিন এগুলো থাকতো না সে তার শেষ দিকে তার বেশ কিছু ইন্টারভিউ বের হয়েছে এবং একটা চমকপ্রদ চমকপ্রদ কথা যেটা একটা অমুসলিম হিসেবে উনি বলেছেন যেটা একটা মুসলিম হিসেবে আমাদের করা উচিত ছিল তিনি বলেন যে আমি প্রতিদিন সকালে আয়নার সামনে দাঁড়াই এবং বলি যে স্টিভ দিস ইজ ইয়োর লাস্ট ডে দিস ইজ ইয়োর লাস্ট ডে এখন তুমি কি করবার সিদ্ধান্ত নাও সো ইট অলসো অল অ্যাবাউট প্রায়োরিটাইজেশন আপনি যখন জানবেন যে ইটস আমার এটা আমার শেষ সমাধান আমাদের মধ্যে অনেক কয়েক ভাই আছেন যারা গত রমাদানে ছিলেন এবার নেই আমরা এবার যদি থাকি আল্লাহ ভালো জানেন আমরা আর দোয়া করি যেন আল্লাহ আমাদেরকে রাখে আগামী রমাদানে থাকবো কিনা আমরা জানি না কাজে আমরা ধরে নিই এটা আমাদের লাস্ট সমাধান এবং আমাদের জীবনে যতগুলো অপূর্ণতা আছে আমরা সেটা এই রমাজানে যেন করতে পারি আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ কাছে দোয়া করি সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ